Pero sí, una técnica muy original para lo que es pintura country y todo acompañado, acompañado por un frasco, acompañado con, por la bandeja para poner galletitas y la servilleta. Y según me contó María Celeste, esto es para su abuelita, que saben cuántos años tiene, 102 años, así que le mandamos un beso enorme. No, no perdamos más tiempo y vamos a ver qué nos va a hacer María Celeste. Gracias, Nora. Sí, tengo una bisabuela, tatarabuela, tiene mi hijo 102 años y es fanática de pintura decorativa. Así que para la nona, como le decimos nosotros, vamos a pintar esta bandeja. ¿Cómo trabajamos sobre el corcho? Vamos a ver el terminado. Hicimos un composé con la misma flor, trabajamos sobre la servilleta, sobre un frasco donde la abuela hace mermelada casera. Trabajamos ahí una nena. Colores muy alegres porque el corcho en sí eh, ya es algo como demasiado rústico. No queremos seguir dando rusticidad a este trabajo. Trabajamos como siempre con la técnica de pintura plana, con flotados y hoy vamos a hacer algo nuevo. ¿Cómo hacemos para trabajar sobre el corcho? Lo primero que vamos a hacer es a nuestro diseño dar una base de gesso. ¿Por qué trabajo con gesso y no con acrílico? Porque la consistencia es más espesa y esto nos tapa un poco más el poro del corcho. Tengan en cuenta cuando van a pintar sobre corcho de elegir un corcho de buena calidad, eh, que tenga el poro bastante cerrado, a mano alzada o calcando, como a ustedes le vaya quedando más cómodo. Vamos a dar la primera mano. Ven que cubre rapidísimo. Yo acá tenía transferido una flor. Simplemente damos una base plana. Lo que tienen que tener en cuenta cuando trabajan sobre corcho es que el corcho nos retarda más el secado, por eso nos permite ahora hacer la técnica de húmedo sobre húmedo para principiantes, así no se les seca tanto, se van a sentir más cómodas. Bueno, damos esto, lo secamos, podemos apurar el secado con el secador de pelo. Vamos a hablar de esto que les contaba que es nuevo, que es húmedo sobre húmedo, que no lo hicieron nunca conmigo. Tenemos el pelito en blanco, ¿sí? con el gesto que dimos como base. Yo lo que hice para ayudarme, una vez que calqué, eh, que le di toda la base blanca, es volver a calcar el diseño, transferirlo, como hacemos con lápiz acuarelable o con un papel eh, al agua carbónico. Vamos a usar un pincel eh, lengua de gato, avellanado, ¿sí? la medida que a ustedes les quede cómodo. Vamos a dar primero en el medio de este pelito vamos a hacer esto que es grande, así lo ven, un color medio, un marrón medio. Yo lo pongo en forma despareja, la pintura, voy a limpiar mi pincel y voy a agarrar un tono más claro, blanco, un manteca, un blanco antiguo. Yo lo pinté con estos colores porque hice la nena con este pelo, pero si ustedes la quieren hacer rubia van a jugar con los ocres, con los blancos, si la quieren hacer más morocha con un chocolate y para iluminar no van a ir a los colores tan claros, van a usar un marrón medio. Una vez que tenemos puesto todo el color, yo voy a cargar con un poco más de color oscuro. Limpiamos bien nuestro pincel y vamos a esfumar. Ven que el corcho nos da tiempo para hacerlo. No nos cubre en una mano esto. ¿Sí? Vamos a tener que dar una segunda mano de color. Lo vamos a hacer con la misma técnica y de la misma manera. No se asusten porque si se van con el marrón van a decir, ¡ay, tapo todo lo blanco! No, no lo, no lo tapan. De esa manera seguimos dando bases planas de color. Vamos a darle al centro de nuestra flor. Ustedes vieron en el terminado que con esta flor jugamos a hacer el composé sobre un frasco. Es una flor muy sencilla, yo ahora se las voy a pintar donde tiene pintura plana, tiene un amarillo oro en sus pétalos y un color chocolate bien oscuro en la parte terminada. De esta manera tenemos el rojo, los moños y la ropita y en un verde medio las hojas. Vamos a ir un paso siguiente donde vamos a hacer el flotado. Nos va a volver a ser más fácil, es ideal el corcho para empezar a pintar porque es muy noble, no nos, no nos va a a impermeabilizar tanto como la madera nuestra pintura, entonces vamos a tener tiempo de fumar con un pincel angular, ahí lo tenemos, lo vamos a humedecer, vamos, voy a sacar esta servilletita, vamos a quitar el excedente, vamos a tomar en la punta de nuestro pincel, me iba el gesso, 
un poquito de blanco, vamos a esfumar, si tenemos mucha agua descargo un poquito más y así vamos a dar la luz a nuestras hojas. Miren que yo empiezo por el pétalo del medio, que es el pétalo que tiene luz en todo su contorno. Así no se pueden equivocar, porque si yo empiezo a dar luz y sombra, puede ser que cuando lleguemos a dar la media vuelta de la hoja, encontramos con que se nos encuentran o dos luces o dos sombras. Si empezamos del medio, dando un pétalo principal toda la luz, no nos vamos a equivocar. Y así trabajamos todas las luces. Es muy fácil, se tienen que animar a pintarlo. No, no, no digo que se anime la nona, pero ustedes... No tienen excusa. Y ahí vamos. Con la misma técnica y un color oscuro. Vamos a dar las sombras. Esto le va dando profundidad a nuestra flor. Escuchen la música que me acompaña, ¿no? Es todo country, pinto country, música country, todo country es acá. Bueno, les cuento cómo vamos a hacer la carita. Así mis compañeros no se ríen tanto, vamos a hacer una carita. Vamos a empezar por la nariz, que les dejé por la mitad la otra vez. ¿Se acuerdan? Blanco, en la media carga de arriba. con un color de sombra ustedes dejen secar vamos a hacer la mitad de abajo vamos a hacer los cachetes con pincel seco cuando usan los cachetes ahora con pincel seco usen el mismo, si usaron rojo ahí descargué mucho si usaron rojo, usen el mismo rojo para que nos quede engamado. Les quería mostrar otra cosa que tenemos acá. En este caso el pelito está hecho con flotado. Si no se animan a hacer la técnica que usamos antes con flotado, queda bien. ¿Se acuerdan? Ojitos, puntitos con el punzón como me gusta a mí y no tienen excusa. Sobre corcho, barnizamos lo último. Barnizamos solo lo que pintamos, lo protegemos. Podemos apoyar cosas calientes, llevar a la mesa, no hay ningún problema. Ahora la dejo con Nora a ver si les gustó el trabajo que hicimos hoy. Pero cómo no me va a gustar. Aparte, acá en pintura decorativa no se salva ninguna superficie. Hoy trabaja, trabajamos sobre metal, sobre madera, sobre vidrio y hoy también sobre corcho. Y ya verán que más adelante vamos a trabajar sobre otro tipo de superficies que no se lo van a imaginar. Leo la lista de materiales. Para este trabajo vamos a utilizar, por supuesto, una plancha de corcho, pinceles angulares de medio y tres octavos, avellanados 2, 6 y 8, redondo número 5... Y por supuesto los acrílicos, blanco, negro, color piel, ocre, rojo y azul uniforme. Les pido por favor que pinten.